여러분 헤어지자 라는 말에 무게감을 알아야 돼요 헤어지자 라는 말을 쉽게 내뱉으시면 안 돼요 피리릭 안녕하세요 연애 파라물의 파람입니다 연애라는 게 처음에 시작할 때 누군가에 의해서 강제로 하는 게 아니라 분명히 둘의 좋은 감정에 의해서 시작되는 건데 헤어지자 라는 한마디 이네 글자에 의해서 그동안 쌓아왔던 추억들 감정들을 뒤로 하고 둘의 관계가 딱 끝난다는 게참 어떻게 보면 허무한 것 같아요 물론 안 맞는 게 많고 헤어지는 것보다 만나는 게더 괴롭고 만나면서 잃는 게더 많다면 관계를 지속하는 것보다 헤어지는 게더 나은 방법이 될 수는 있어요 오늘은 헤어지지 마라 웬만하면 관계를 이어가라 라는 이야기를 하는 것이 아니라 얼마나 오래되었든 추억이 얼마나 쌓여있든 얼마나 좋은 감정으로 둘이 연애를 시작했던 이 둘의 관계를 한 번에 정리하게 만드는 헤어지자 라는 말에 관해서 이야기 해보고자 합니다 영상 끝까지 시청해주시고 본격적인 이야기 시작하기 전에 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리며 지금부터 연애 파란물의 이야기 시작하겠습니다 <목소리> 여러분은 연애하실 때 헤어지자 라는 말을 해본 적이 있나요? 만약에 해본 적이 있으시다면 순간 감정에 짜증나고 화나서 욱해서 하지진 않으셨나요? 어떤 목적 때문에 사귀는 게 아니라면 소개를 받았던 술잔이나 밥자리에서 만났던 번호를 땄던 우리는 상대방에게 호감을 느끼고 괜찮다, 오, 좋다 라는 감정이 생기고 연애를 시작하죠 물론 상대방도 이런 감정을 느끼고 한 사람에 의해서가 아니라 둘이 함께 마음이 맞아서 연애를 시작하죠 영화도 보고 놀러도 가고 술도 마시고 하면서 서로를 알아가면서 오, 괜찮다, 좋다 라는 감정이 점점 커지고 증폭되죠 하지만 점점 시간이 지나면서 처음에는 장점만 보였는데 나랑 안 맞는 부분이나 그 사람의 단점이 보이기 시작해요 그러면서 자연스럽게 싸움이 되기도 하고 물론 계속 참을 수도 있고요 만약 다른 부분이 있다고 이를 모두 이해하고 맞춰갈 수 있는 커플은 정말 정말 몇안 돼요 자 그래서 이 과정이 정말 중요해요 싸움을 하더라도 참더라도 안 맞는 부분을 이야기를 하고 이거를 조율을 해야 되는데 이 조율하는 과정에서 헤어지느냐 아니냐가 결정이 됩니다 그리고 대부분의 많은 커플들이 이 부분에서 많이 헤어지죠 그럼 이 조율하는 과정에서 왜 많이 헤어지느냐 남자친구든 여자친구든 이 사람은 나보다 20년 이상 다른 삶을 살아왔고 나랑은 다른 환경에서 살아왔어요 당연히 고치는 게 쉽지 않고 어떤 부분에 있어서는 고치는 게 불가능하다고 라 말할 수도 있죠 그래서 싸움이 되거나 마음적으로 실망이 크거나 상처를 받기도 하는데 여기서 순간 짜증나고 화나고 욱하니까 헤어지자는 말을 쉽게 내뱉는 사람들이 있어요 여러분 헤어지자는 라 말에 무게감을 알아야 돼요 헤어지자 라는 말을 쉽게 내뱉으시면 안 돼요 어떤 안 맞는 부분이 있고 다른 부분이 있고 이 부분이 조율되지 않고 이 부분이 이해되지 않는다고 해도 순간적인 감정에 의해서 쉽게 헤어지자는 말을 상대방에 해서는 안 돼요 헤어지자 라는 말을 하지 말란 이야기가 아니라 쉽게 하지 말라는 이야기입니다 다른 부분, 안 맞는 부분이 있다면 이 부분이 계속해서 안 맞춰진다면 한번 시뮬레이션을 계속 머릿속에서 돌려보세요 만약에 이 부분을 내가 정말 이해할 수 없다면 포기하거나 참고 지낼 수 있을 정도의 다름인가? 포기하거나 참고 지낼 수 있을 정도라면 그리고 그 사람이 좋다면 헤어지지 말고 관계를 지속해보세요 분명히 연인 사이가 지속되기 위해서는 어느 정도의 포기와 참는 것은 필요해요 포기한다고 참는다고 그 사람을 포기하는 게 아니고 어느 한 특성이나 성격을 포기하는 거예요 서로가 100% 맞을 수는 없기 때문에 이 부분은 나쁜 게 아니고 분명히 필요한 부분이라고 생각을 해요 물론 자기가 감당이 가능한 선에서요 근데 만약에 포기하거나 참고 지낼 수 있을 정도를 넘어섰다 그러면 상대방과 진지하게 이야기를 해보세요 어, 이야기 해봤어요 이야기를 해봐도 싸움만 돼요 이야기를 해도 소용이 없어요 아니요 내가 인상을 쓰면서 혹은 날이 선 말투로 너는 왜 그래 아이 부분 싫다고 이런 식으로가 아니라 차분하게 이야기를 해보세요 나는 이 부분이 정말 마음에 안 들고 이 부분이 안 고쳐지면 힘들 것 같아 그러면 만약에 좋아하는 감정이 상대방이 여전하다면 거의 90%가 고친다고 하거나 맞춰가자고 대안을 제시를 해요 그런 기회를 주거나 대안을 조율하면 돼요 근데도 안 고쳐지면 그때는 마음 굳게 먹고 헤어지자고 하세요 아 내가 그러지 말라고 했잖아 싫다고 했잖아 아왜 이래 하지 말라고 이런 식의 말투나 표정으로 말하면 상대방도 지가 잘못한 거 알고 지가 고쳐야 되는 거 아는데도 그런 식으로 말하고 반응이 나오면 자기도 짜증을 내게 돼 있어요 그러면 계속 싸움이 반복되는 거예요 정말 차분하고 진지하게 나가면 상대방도 어 뭐야 평소와는 다르네 진짠가 하면서 조금은 심각성을 깨닫고 이야기를 들어줘요 만약에 이런데도 아 뭐야 진지충이야 이런 이야기 하지마 라고 하면은 그때는 미련 없이 헤어지시면 돼요 헤어지자 라는 말을 쉽게 하는 사람의 특징 중에 하나가 뭐냐면 헤어지자고 하고 다시 사귀자고 연락 오거나 혼자 엄청 후회하면서 힘들어해요 
다시 사귀자고 할 거면서 혼자 엄청 후회하고 힘들어 할 거면서 왜 순간의 감정 때문에 지난 추억과 감정을 뒤로하고 헤어지자고 하냐는 얘기죠 물론 순간의 감정을 제어하기가 참 어려워요 하지만 한 사람을 만나기가 참 힘들잖아요 20년 넘게 다른 삶과 다른 환경에서 살아온 사람이고 그러니까 헤어지자 라는 말만큼은 순간의 감정이 휘둘려서 하지 않기를 바래요 그리고 한번 둘의 관계에서 헤어지자 라는 말이 나온 상황이면 처음이 힘들지 두 번째 세 번째는 어렵지 않아요 헤어지자 라는 말이 나와서 헤어져서 다시 만났던 헤어지자 라는 말이 나왔지만 결국엔 헤어지지 않았던 이건 중요하지가 않아요 일단 헤어지자 라는 말이 나왔다는 게 굉장히 중요한 거예요 헤어졌다가 다시 만나면 분명히 다시 헤어진다 라는 말도 있잖아요 실제로 주변 커플들 중에 헤어졌다가 다시 만나는 커플들을 보면 헤어졌다가 다시 만나서 오래 만나는 경우도 있지만 결국엔 거의 다 헤어지더라고요 그러니까 둘 사이에 정말 헤어질 생각이 아니라면 쉽게 헤어지자 라는 말이 함부로 나오면 안 돼요 제가 처음에도 말씀드렸지만 헤어지자 라는 말은 우리 둘이 얼마나 좋은 감정으로 시작했던 얼마나 아름다운 추억이 있던 얼마나 오래되었건 이것들을 뒤로 하고 한 번에 둘의 관계를 끝낼 수 있는 말이에요 그러니까 헤어지자 라는 말의 무게감을 알고 상대방에게 말을 하시길 바랄게요 여러분은 충분히 잘 헤어졌고 지금도 잘 하고 계시고 앞으로도 잘 해내실 거예요 여러분의 연애에 파란불이 뜨길 바라면서 듣고 싶은 이야기나 사연이 있으시다면 블로그나 카페, 인스타 DM, 댓글에 많이 써주시면 감사하겠습니다 파라미가 운영하는 두 개의 채널도 많이 사랑해 주시길 바라며 오늘도 영상 시청해 주셔서 진심으로 감사드립니다 마지막으로 구독과 좋아요 알림 설정까지 부탁드리면서 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다 감사합니다 비리리